generally random forest is a supervised machine learning algorithm widely used for classification and regression problems like all other supervised learning algorithms so it pulls decision tree on different samples and takes the majority voting for classifying and averaging in case of regression if random forest is used for regression random forest and regression problem is solved and then it will take the different samples and construct the decision trees and majority voting of the decision trees will be averaged for the final result final result also averaging and just how we are performing soft voting soft voting and soft voting and random forest law, regression problems in Salujastana. So one of the most important feature of random forest algorithm is that it can handle the data sets containing the continuous variables. Continuous variables on the they handle in case of regression problems, the categorical variables, classification problem. So continuous variables in case of regression meer regression problem solve chestapudu continuous variables unna gaani handle chestundi alage classification problem ni solve chestapudu categorical variables unna gaani random forest anedi meek perfect ga work avutunnadu so it performs better for classification and regression tasks anamata so we use ensembles techniques for constructing the random forest random forest ni construct cheyataniki ensemble techniques upayogistamu bagging and boosting techniques and matter so what are the steps of random forest first we split similar to the ensemble techniques first we subset the data points and a subset feature is selected or constructed in each decision tree for example we have a data set low over 10 features on and only we have 200 100 features on and only so, a subset ni select chest, 10 features of a subject, inco 10 features of inco subject, inco 10 features of inco subjects. La subjects create JC, pretty subset key on a range of the decision tree ni construction and a chest down matter. So, la decision tree ni construction chest down. Chase in throta individual decision trees are constructed for each sample. Pretty sample key in due decision trees. Construction just each decision tree will generate an output. So, pretty decision tree ki one of separate outputs and every generate out the amount. So, final ga pretty decision tree and then aku result to generate just for example, another 10 decision trees and even a data set to construction just and condi pretty decision tree ki one of result and ever 10 results of the amount. So, 10 results lo one of majority voting and this kuntamu. Or average voting and is kunta. For example, in classification pop problem and kondi, you can take the aver, uh, majority voting. If it is the regression problem, you can take the average voting. Regression problem with the mirror is kunta, average voting and it is kunta on matter. Average voting is nothing but soft voting, a uh, majority voting is nothing but hard voting and matter. So, for example, if you see this, uh, this diagram. Diagram is center. For example, this is my data set, my fruits data set. If fruits data set in an NS and different if fruits data set in different subsets and we create JC, pretty subset key separate trees construction is in the first tree, second tree, and so on. N trees construction is in the So fruits data set in the only subsets and create JC, pretty subset key and decision tree construction is in the water. So first two decision tree, like the in low not one fruits ni a types of fruits and each in a class A type. Second decision tree a type which in the class A type and so on. Nth, nth decision tree in a type which in the class B type which in one. So one not twenty vote one not twenty outputs low majority output na kenti class A type and one. One not twenty outputs low majority type and in a class A type and one. That that means the fruits data set this fruits data set contain class a types fruits and matter class a types fruits and anyway, one that will be the final classification and matter you cannot want fruits final classification and a class a type and matter 
so there are some important features about the rana forest it is very diverse immense to the cure of dimensionality paralyzation train test split ante mana oka subset anedi correct ga naaku result evaled anukondi i can replace the uh, data points to create the another subset anamata so it is stability so stability anedi manaku ekkuga untund anamata this is how sub rana forest will be works anamata so these are some advantages and disadvantages you can go through this so this table will be very important difference between decision tree and rana forest so i will cover this table when i will finish the decision tree decision tree finish chesinaapudu itch avtaam so next one is sir ki boosting anamata so entante boosting lo mana main em chestam ante see this diagram the major difference between bagging and boosting is in bagging is the parallel processing anamata from the large data set we will create the small small data sets for each and every data set we construct the separate models prathi data set ki separate separate model ni construction chestanu so i will take the majority voting majority voting edaithe untundo ledha average edaithe untundo adi nenu result kinda isukuntanu ekkada bagging lo so bagging is the parallel implementation of the different models and taking the majority voting or average voting as the final result anamata so boosting lo enti i will take the uh, large data set main data set and i will divide this i will divide this data set into subsets like bagging bagging lakane in subsets kinda divide chestanu but model implementation anedi different ga untundi anamata first data set upayogichi in oka model ni implementation chestanu ఫస్ట్ డేటా సెట్ నాకు ఓన్లీ థర్టీ పర్సెంట్ యాక్యురసీని మాత్రమే నాకు ఇచ్చింది అనుకోండి ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంక్రీస్ ద యాక్యురసీ ఐ విల్ బిల్డ్ దిస్ మోడల్ ఆల్ ఐ విల్ కంటిన్యూ ద బిల్డింగ్ అప్ ఆఫ్ దిస్ మోడల్ బై యూజింగ్ అనదర్ సబ్సెట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ వర్షన్ వన్ పాయింట్ జీరో అనుకోండి ఈ వన్ పాయింట్ జీరో అనేది నాకు థర్టీ పర్సెంట్ యాక్యురసీ మాత్రమే ఇచ్చింది అనుకోండి ఆ యాక్యురసీని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి నేను ఏం చేస్తానంటే సెకండ్ సబ్సెట్ ని కూడా ఉపయోగించి ఈ సేమ్ మోడల్ ని ట్రైన్ చేస్తాను అనమాట ఫస్ట్ అవుట్ ఫస్ట్ డేటా సెట్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ సబ్సెట్ కి నాకు ఏదైతే మోడల్ అనేది జనరేట్ అయిందో ఆ మోడల్ ని సెకండ్ సబ్సెట్ ఉపయోగించి కూడా నేను ట్రైన్ చేస్తాను అనమాట అలా ట్రైన్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మీకు ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ లో వచ్చినటువంటి యాక్యురసీ కంటే సెకండ్ సబ్జెక్ట్ లో జనరేట్ అయినటువంటి మోడల్ అనేది మీకు హైయెస్ట్ యాక్యురసీ గా ఉంటుంది అనమాట దెన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంప్రూవ్ ఆర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు పర్ఫామ్ బెటర్ వర్క్ ఐ విల్ యూజ్ అనదర్ సబ్జెక్ట్ టు జనరేట్ ద న్యూ వర్షన్ అనమాట ఇంకో వర్షన్ ని జనరేట్ చేయడానికి నేను ఇంకో సబ్సెట్ ను ఉపయోగించి నేను ఇంకో మోడల్ ని జనరేట్ దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇంక్రిమెంట్ మోడల్ మనం సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ లో ఎలాగైతే ఇంక్రిమెంట్ మోడల్ అనేది చదువుకున్నామో వీ ఆర్ బిల్డింగ్ న్యూ మోడల్స్ న్యూ మోడల్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇంక్రిమెంటల్ ఫ్యూచర్ అనమాట ఇంక్రిమెంట్ ఫ్యూచర్స్ అనేవి ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటూ యాక్యురసీ అనేది ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ నేను మోడల్ ని బిల్డప్ అనేది చేస్తాను అనమాట this is what is happening in the in the case of boosting anamata so it combines weaker models into stronger learners by creating the sequential model sequential model means one after other one after other sequential ga nenu model ni construction chestanu such that the final model has the highest accuracy final ga generate ayyatuvanti model naku ela untundi highest accuracy ni kaligi untund anamata so examples sariki ada boosting ఎక్స్ బూస్టింగ్ ఉంటుంది అలాగే ఇంకా మీకు చాలా రకాల బూస్టింగ్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి సో వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బూస్టింగ్ అడా బూస్టింగ్ గ్రేడియంట్ బూస్టింగ్ ఎక్సి బూస్టింగ్ లైట్ బూస్టింగ్ క్యాట్ బూస్టింగ్ అనమాట దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బూటింగ్ బూస్టింగ్స్ యూ విల్ సీ దోస్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద బూస్టింగ్ అనమాట సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం మనం ఒక మోడల్ ని బుల్డ్ చేస్తాం ఫ్రమ్ ద ట్రైనింగ్ సెట్ ట్రైనింగ్ సెట్ ఒక మోడల్ బిల్డ్ చేస్తాము తర్వాత ఇన్ ద సెకండ్ దెన్ ద సెకండ్ మోడల్ ఈజ్ బిల్డ్ విత్ బిల్డ్ విచ్ ట్రైస్ టు కరెక్ట్ ద ఎర్రర్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ మోడల్ ఫస్ట్ మోడల్ లో ఏవైతే ఎర్రర్స్ ఉన్నాయో ఏదైతే యాక్యురసీ అనేది తక్కువగా ఉందో దాన్ని రెక్టిఫై చేయడానికి సెకండ్ మోడల్ ని నేను బిల్డ్ చేస్తాను మళ్ళా సెకండ్ మోడల్ లో ఉన్నటువంటి ఎర్రర్స్ రెక్టిఫై చేయడానికి నేను థర్డ్ మోడల్ ని కన్స్ట్రక్షన్ అనేది చేస్తాను అనమాట సో this is the ada boosting this process is also called the boosting general process is also called 
అడాప్ బూస్టింగ్ అడాప్ బూస్టింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అడాప్ టు బూస్టింగ్ అడాప్ అడాప్ బూస్టింగ్ అంటే ఏంటి అడాప్ టు బూస్టింగ్ అనమాట ఏం చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెటస్ సి దిస్ ఈజ్ మై డేటా సెట్ దిస్ ఈజ్ మై డేటా సెట్ ఐ వాంట్ టు బుల్డ్ ద మోడల్ ఐ వాంట్ టు బుల్డ్ ద మోడల్ విచ్ పర్ఫెక్ట్లీ క్లాసిఫైస్ బోత్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ బోత్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని పర్ఫెక్ట్ గా క్లాసిఫై చేయడానికి నేను మోడల్ ని బుల్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మాట సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేశానంటే ఫస్ట్ ఒక మోడల్ ని నేను డెవలప్ చేశాను బేస్డ్ ఆన్ బి బి అనేటటువంటి ఒక మోడల్ ని జనరేట్ చేశాను ఆ డేటా సెట్ ని ఉపయోగించి మై డేటా సెట్ కంటెంట్స్ బోత్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఐ ఐ హ్యావ్ బిల్డెడ్ ద మోడల్ టు సపరేట్ ద బోత్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ సో ఈ బి వన్ లో చూడండి బి వన్ లో నాకు పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ పర్ఫెక్ట్ గా క్లాసిఫై కాలేదు సో ఈ సెకండ్ పార్ట్ లో బోత్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్స్ కలిపి ఉన్నాయి అలా కాదు పాజిటివ్స్ మొత్తం ఒక చోట నెగిటివ్స్ మొత్తం ఒక చోట ఉన్నాయి దట్ మీన్స్ ద మోడల్ జన్ ద మోడల్ బి వన్ హ్యాస్ సమ్ ఎరర్ మోడల్ బి వన్ లో ఏంటి మనకు కొంత ఎర్ర అనేది ప్రెసెంట్ అయి ఉంది అనమాట సో ఈ మోడల్ ఏం చేస్తానంటే నేను మళ్ళా ఇంకొక డే ఇంకో సబ్సెట్ ఉపయోగించి ఇంకో సబ్సెట్ ఆఫ్ డేటా ఉపయోగించి నేను మళ్ళా ట్రైన్ చేస్తాను అనమాట సో మళ్ళా ట్రైన్ చేసినప్పుడు మీకు బి టూ అనేటటువంటి మోడల్ జనరేట్ అవుతుంది ఇయర్ బి టూ విల్ హ్యావ్ హైయెస్ట్ యాక్యురసీ యాజ్ కంపేరింగ్ టు ద బి వన్ బి వన్ తో పోల్చుకున్నప్పుడు మీకు బి టూ లో హైయెస్ట్ యాక్యురసీ క్లాసిఫికేషన్ అనేది ప్రెసెంట్ అయింది అనమాట అగైన్ ఈవెన్ ఇట్ హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ యాక్యురసీ యాజ్ కంపేరింగ్ టు ద బి వన్ స్టిల్ ఇట్ హ్యాస్ సమ్ ఎర్రర్ దీంట్లో ఇంకా ఎర్రర్స్ అనేవి ప్రెసెంట్ అయి ఉన్నాయన్నమాట లేదా యాక్యురసీ అనేది ఇంకా పెంచవచ్చు అనమాట ఈ బి టూ మోడల్ యొక్క యాక్యురసీ అనేది ఇంకా మనము పెంచవచ్చు అనమాట సో మళ్ళీ ఏం చేస్తాను ఈ బి టూ ని ఇంకో సబ్సెట్ డేటా ఉపయోగించి మళ్ళీ ట్రైనింగ్ అనేది చేస్తాను అనమాట నేను సో మళ్ళీ ట్రైనింగ్ చేసినప్పుడు మీకు బి త్రీ అనేటటువంటి మోడల్ అనేది జనరేట్ అయింది బి త్రీ అనేటటువంటి మోడల్ అనేది మీకు జనరేట్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ బి త్రీ అనేటటువంటి మోడల్ ఇంకా పర్ఫెక్ట్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది చేయలేదు ఇంకా స్టిల్ ఇట్ హ్యాస్ ద ఎర్ర అనమాట మళ్ళీ ఏం చేస్తాను ఈ బి త్రీ మోడల్ ని మళ్ళీ ట్రై చేస్తాను ఇంకో సబ్సెట్ ఉపయోగించి దెన్ వీ హ్యావ్ ద బి ఫోర్ అనమాట బి ఫోర్ అనేటటువంటి మోడల్ మీకు జనరేట్ అవుతుంది హియర్ ద బి ఫోర్ విల్ పర్ఫెక్ట్లీ క్లాసిఫైడ్ బోత్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ పాజిటివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మొత్తాన్ని కరెక్ట్ గా ఐడెంటిఫై చేసింది నెగిటివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మొత్తాన్ని కరెక్ట్ గా ఐడెంటిఫై చేసింది దట్ మీన్స్ ద ఫైనల్ మోడల్ ఈజ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్లీ జనరేటెడ్ మోడల్స్ ఫైనల్ మోడల్ ఏదైతే ఉందో అది ప్రీవియస్ జనరేటెడ్ మోడల్స్ యొక్క కాంబినేషన్ అనమాట దిస్ ఈస్ ద బూస్టింగ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇంక్రిమెంటల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ మన సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ లో ఇంక్రిమెంటల్ డెవలప్మెంట్ ఏదైతే అయితే చేస్తామో అలా ఇంక్రిమెంటల్ డెవలప్మెంట్ అనేది చేస్తా ఉంటాం అంటే వీ పర్ఫెక్ట్లీ ఫైండ్ ద స్ట్రాంగ్ క్లాసిఫైర్ వీక్ క్లాసిఫైర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఒక స్ట్రాంగ్ క్లాసిఫైర్ కింద కన్వర్ట్ చేసే విధా అంత వరకు మనం ఈ బూస్టింగ్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తూనే ఉంటాం అంటే ఇటరేషన్స్ అనేవి చేస్తూనే ఉంటాం అంటే హియర్ బి ఫోర్ ఈజ్ ద స్ట్రాంగ్ క్లాసిఫైర్ అండ్ బి వన్ బి టూ బి త్రీ ఆర్ కంబైండ్ టు జనరేట్ ద బి ఫోర్ బి ఫోర్ అనే స్ట్రాంగ్ క్లాసిఫైర్ ని జనరేట్ చేయడానికి బి వన్ బి టూ బి త్రీ అనే బి క్లాసిఫైర్స్ నేను ఏం చేశాను కంబైనింగ్ అనేది చేశాను అనమాట సో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బూస్టింగ్ టెక్నిక్స్ అవైలబుల్ ఇన్ యువర్ మిషన్ లెర్నింగ్ టెక్నిక్స్ హియర్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ గివెన్ సో మనకు బూస్టింగ్ అనేది ఎన్సాంబుల్స్ లెర్నింగ్ టెక్నిక్ ఏం చేస్తాం దీంట్లో మల్టిపుల్ వీకర్ మోడల్స్ ని కంబైనింగ్ చేస్తాం టు క్రియేట్ ద స్ట్రాంగర్ మోడల్ స్ట్రాంగర్ మోడల్ ని కన్వర్ట్ చేయడానికి స్ట్రాంగ్ మోడల్ ని జనరే స్ట్రాంగర్ మోడల్ ని జనరేట్ చేయడానికి మల్టిపుల్ వీకర్ మోడల్స్ ఆర్ వీకర్ లెర్నర్స్ మనం ఏం చేస్తాం కంబైన్ చేస్తాం అనమాట సో అలా కంబైన్ చేయడానికి లేదా అలా బూస్టింగ్ అనేది చేయడానికి మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి వాటర్ లో కొన్ని ఇక్కడ ఇవ్వబడింది సో అడా బూస్టింగ్ ఒకటి గ్రేడియంట్ బూస్టింగ్ ఎక్సి బూస్టింగ్ లైట్ జీబిఎం అలాగే క్యాట్ బూస్టింగ్ అనమాట సో ఏంటి అడా బూస్టింగ్ లో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంది అడా బూస్టింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అడాప్టివ్ బూస్టింగ్ అనమాట ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ మనము సో వీకర్ చూడండి అడా బూస్టింగ్ ఈజ్ ఎ పాపులర్ బూస్టింగ్ అలగరిద్దాం ద
అచీవ్ సో ఇప్పుడు చూపుకుంది మన ఆడా బూస్టింగ్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రేడియంట్ బూస్టింగ్ అంటే ఏంటి గ్రేడియంట్ బూస్టింగ్ ఈజ్ ఏ బూస్టింగ్ అలగరిదాం ద ట్రైన్స్ వీకర్ లెర్నర్స్ ఇన్ ఎన్ సీక్వెన్షియల్ మోడల్ విత్ ఈచ్ లెర్నర్ లెన్స్ ఫ్రమ్ ద రెసిడ్యువల్ ఎర్రర్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ లెర్నర్ గ్రేడియంట్ బూస్టింగ్ ఈజ్ కామన్ యూజ్ ఫర్ రిగ్రేషన్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్ టాస్క్ అనమాట సో అడా బూస్టింగ్ కి గ్రేడియంట్ బూస్టింగ్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అడా బూస్టింగ్ లో మనకి ఎంత యాక్యురసీగా మోడల్ జనరేట్ కావాలో అంత యాక్యురసీ వచ్చేంత వరకు మనం మోడల్ ని రిపీట్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట ఇంక్రిమెంట్ అంటే నెక్స్ట్ వర్షన్ ని రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట సో గ్రేడియంట్ బూస్టింగ్ లో ఏంటంటే వీఆర్ ఫిక్సింగ్ ద ఎర్ర వాల్యూ ఎర్ర వాల్యూ స్టార్టింగ్ లో ఎంత ఉంది ఫైనల్ గా జనరేట్ అయ్యేటటువంటి మోడల్ లో ఎర్ర వాల్యూ ఎంత ఉంది అని ఆ రెసిడ్యువల్ ఎర్ర ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఎర్ర ని రెడ్యూస్ చేసుకుంటూ గ్రేడియంట్ బూస్టింగ్ అనేది చేస్తా అనమాట సో ఇట్ ఈస్ బెస్ట్ ఫిట్ ఫర్ రిగ్రేషన్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్ టాస్క్ సో వాట్ ఈస్ ఎక్స్సి బూస్టింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్ గ్రేడియంట్ బూస్టింగ్ సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఫర్ ద గ్రేడియంట్ బూస్టింగ్ ఈజ్ ఏ వేరియంట్ ఆఫ్ గ్రేడియంట్ బూస్టింగ్ దట్ ఈస్ ఆప్టిమైజ్డ్ ఫర్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఎఫిషియన్సీ సో ద గ్రేడియంట్ బూస్టింగ్ విల్ బి రివైజ్డ్ అండ్ డెవలప్డ్ యాజ్ ద ఎక్సి బూస్టింగ్ అనమాట ఎక్సి బూస్టింగ్ యూజెస్ ఏ రెగ్యులరైజ్డ్ మోడల్ విచ్ హెల్ప్స్ టు ప్రివెంట్ ద ఓవర్ ఫిట్టింగ్ అండ్ సపోర్ట్ ద డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కంప్యూటింగ్ ఫర్ ట్రైనింగ్ ఆన్ ద లార్జ్ డేటా సెట్ సో గ్రేడియంట్ బూస్టింగ్ కి ఎక్సి బూస్టింగ్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సో గ్రేడియంట్ బూస్టింగ్ లో దెర్ మే బి ఏ ఛాన్స్ ఆఫ్ అకరింగ్ ద ఓవర్ కమ్ ఓవర్ ఫిట్టింగ్ అనేది అవడానికి ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది అనమాట అండ్ వెన్ యూ ట్రైన్ ద ఆన్ ఏ లార్జ్ డేటా సెట్ లార్జ్ డేటా సెట్స్ మీద ట్రైన్ చేసి మీరు స్ట్రాంగ్ మోడల్ ని జనరేట్ చేసినప్పుడు ఓవర్ ఫిట్టింగ్ అనేది రావడానికి ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో అలాంటి ఓవర్ ఫిట్టింగ్ ని మీరు ఓవర్ కమ్ చేయడానికి యూ కెన్ యూజ్ ద ఎక్సి బూస్టింగ్ అనమాట లైట్ జీబీఎం సో లైట్ గ్రేడియంట్ బూస్టింగ్ అనమాట ఈజ్ అనదర్ వేరియంట్ ఆఫ్ గ్రేడియంట్ బూస్టింగ్ దట్ ఈస్ డిజైన్డ్ ఫర్ హై పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ స్కేలబిలిటీ లైట్ జీబీఎం యూజెస్ ద హిస్టోగ్రామ్ బేస్డ్ అల్గారిథమ్స్ టు స్పీడ్ ఆఫ్ ద కంపిటీషన్ ఆఫ్ ద స్ప్రిట్ పాయింట్స్ అండ్ ఆల్సో సపోర్ట్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంప్యూటింగ్ ఫర్ ద ట్రైనింగ్ అండ్ ద లార్జ్ డేటా సెట్స్ సో ఇక్కడ మనం లైట్ జీబీఎం లో ఏమి ఉపయోగిస్తాం అంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ బేస్డ్ అల్గారిథమ్స్ ఉపయోగిస్తాం అనమాట దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ రిమైనింగ్ ఆల్ ఈస్ సేమ్ అనమాట సో వాట్ ఈస్ క్యాస్ట్ బూటింగ్ క్యాస్ట్ క్యాట్ బూటింగ్ సారీ క్యాట్ బూస్టింగ్ క్యాట్ బూస్టింగ్ ఈజ్ ఏ గ్రేడియంట్ బూస్టింగ్ అల్గారిథమ్ దట్ ఈస్ డిజైన్ టు హ్యాండిల్ ద క్యాటగారికల్ ఫ్యూచర్స్ క్యాటగారికల్ ఫ్యూచర్స్ ని హ్యాండిల్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం అనమాట ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ విచ్ బూస్టింగ్ టెక్నిక్ ఈజ్ యూజ్ టు హ్యాండిల్ ద క్యాటగారికల్ డేటా ఇన్ యువర్ డేటా సెట్ సో మీ డేటా సెట్ లో క్యాటగారికల్ డేటా ఉంటే అప్పుడు మనం ఉపయోగించాల్సినటువంటి బూస్టింగ్ టెక్నిక్ ఏంటంటే క్యాట్ బూస్టింగ్ అనమాట సో క్యాట్ బూస్టింగ్ యూజ్ చేసే నావెల్ అల్గారిథమ్స్ ఫర్ హ్యాండిలింగ్ ద క్యాటగారికల్ ఫ్యూచర్స్ విచ్ హెల్ప్స్ టు ఇంప్రూవ్ ద యాక్యురసీ ఆఫ్ ద మోడల్ అనమాట సో రిమైనింగ్ బూస్టింగ్ టెక్నిక్స్ అనేవి మనకు క్యాటగారికల్ డేటా మీద అంత పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ అవ్వం అనమాట సో వీ యూజ్ ద క్యాట్ బూస్టింగ్ ఫర్ వర్క్ టు వర్క్ ఆన్ ద క్యాటగారికల్ డేటా అనమాట సో ఈచ్ ఆఫ్ దిస్ బూటింగ్ బూస్టింగ్ అల్గారిథమ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ స్ట్రెంత్ అండ్ వీక్నెసెస్ అండ్ చాయిస్ ఆఫ్ ద అల్గారిథమ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్పెసిఫిక్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ డేటా సెట్ అయితే ఎవరు హ్యాండ్ అనమాట సో ఇక్కడ ఉపయోగించ ఏ డేటా ఏ బూస్టింగ్ టెక్నిక్ ఉపయోగించాలి అనేది ఎలా ఉంటుందంటే మీరు ఎంత యాక్యురేట్ గా మోడల్ జనరేట్ చేయాలి ప్లస్ మీ డేటా మీ డేటా సెట్ లో ఉండేటటువంటి డేటా అనేది ఎటువంటి డేటా మీ డేటా సెట్ లో ఉండేటువంటి డేటా అనేది ఎటువంటి డేటా అనేది కేటగారికల్ డేటానా లేదా కంటిన్యూస్ డేటానా ఎటువంటి డేటా అనే ఆధారంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి బూస్టింగ్ టెక్నిక్స్ ని ఉన్నటువంటి బూస్టింగ్ టెక్నిక్స్ మనము సెలెక్ట్ చేస్తాం సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ బ్యాగింగ్ అండ్ బూస్టింగ్ అనమాట సో మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి బ్యాగింగ్ ఈజ్ ద ప్యారల్ ప్రాసెస్ బూస్టింగ్ ఈజ్ ద సీక్వెన్షియల్ ప్రాసెస్ అనమాట సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ డిఫరెన్సెస్ సో నెక్స్ట్ మనం స్టాకింగ్ లో చూడండి స్టాకింగ్ ఈజ్ వే ఆఫ్ ఎన్సంబుల్స్ టెక్నిక్స్ ఇది కూడా క్లాసిఫికేషన్ అండ్ రిగ్రేషన్ ప్రాబ్లం వరకు ఉపయోగిస్తాము
problem the idea is that you can attack attack a learner pro learning problem with different types of models which are capable to learn some part of the problem but not whole space of the problem so you can build the multiple different learners and you can use them to build the intermediate predictions one prediction for the each learner model then you can add the new model which learn from the intermediate predictions the same target and this final model is said to be stack on the top of the others hence the name ante em led ikkada first manam em chestam ante manam oka training data set ni iskunnani so ee training data set lo unde tatuvanti uh, features combinations iskuntane of uh, uh, future 1 future 5 future 10 oka subset ala different subsets iskuntam anta so nenu models generate chestanu so bagging boosting lo em chestam ante నేను సబ్సెట్ ఏదైతే తీసుకుంటున్నానో ఆ సబ్సెట్ ని ఉపయోగించి నా మోడల్ ని జనరేట్ చేసినప్పుడు లేదా నా వీక్ లెర్నర్ ని జనరేట్ చేసినప్పుడు ఐ ఆమ్ ట్రైని ఆల్ ద ఫ్యూచర్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద డేటా సెట్ మెజారిటీ ఫ్యూచర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ మెజారిటీ ఫ్యూచర్స్ ని నేను మోడల్ కి ట్రైనింగ్ అనేది చేస్తాను అనమాట బట్ ఇక్కడ స్టాకింగ్ అలా కాదు సో మోడల్ వన్ కి సమ్ నాలెడ్జ్ సమ్ ఫ్యూచర్స్ ఉపయోగించి ట్రైన్ చేస్తాను మోడల్ టూ కి సమ్ ఫ్యూచర్స్ ఉపయోగించి ట్రైన్ చేస్తాను మోడల్ త్రీ కి సమ్ ఫ్యూచర్స్ ఉపయోగించి ట్రైన్ చేస్తాను అలాగే మోడల్ ఫోర్ కి సమ్ ఫ్యూచర్స్ ఉపయోగించి ట్రైన్ చేస్తాం దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఇంటర్మీడియట్ మోడల్స్ అనమాట ఇవి ఇంటర్మీడియట్ మోడల్స్ అని పిలుస్తాం నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఇంకో న్యూ ట్రైనింగ్ సెట్ ని క్రియేట్ చేస్తాము న్యూ ట్రైనింగ్ సెట్ ఫర్ ద సెకండ్ లెవెల్ మోడల్స్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్స్ ఫర్ ద ఫస్ట్ లెవెల్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ లెవెల్ అనమాట ఫస్ట్ లెవెల్ లో మనం ఇంటర్మీడియట్ మోడల్స్ ని జనరేట్ చేసాం నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఇంకో ట్రైనింగ్ సెట్ ని తీసుకుంటాము ఈ ట్రైనింగ్ సెట్ ను ఉపయోగించి మళ్ళా సేమ్ అలాగా రిజమ్స్ ని ట్రైనింగ్ చేస్తాం ఇక్కడ ఏవైతే మోడల్స్ జనరేట్ అయ్యాయో ఆ మోడల్స్ ని మళ్ళీ ట్రైనింగ్ అనేది చేస్తాం అనమాట అప్పుడు మీకు సెకండ్ లెవెల్ మోడ్యూల్స్ అని సెకండ్ లెవెల్ మోడల్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి అనమాట సో ఈ సెకండ్ లెవెల్ మోడల్స్ లో ఏవైతే మోడల్స్ వచ్చాయో ఆ మోడల్స్ ని మళ్ళీ మనము ఇంకో డేటా సెట్ ఉపయోగించి ట్రైనింగ్ అనేది చేస్తాం ఇలా ఎంతవరకు చేస్తామంటే మీకు ఫైనల్ ప్రొడక్షన్ అనేది వచ్చేంత వరకు చేస్తాం అనమాట దస్ యూ మైట్ ఇంప్రూవ్ యువర్ ఓవరాల్ పర్ఫార్మెన్స్ and after you end up with the model which is better than any other individual intermediate model notice however that it does not give you any guarantee as is often case with any machine learning techniques anamata enti ee main problem entante stacking lo meeku intermediate models anevi perfect ga train ay perfect ga generate generate kaaled ankonde then your final model will be ఫెయిల్ అనమాట మీ ఫైనల్ మోడల్ అనేది మీకు ఫెయిల్ అవుతుంది అనమాట దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ పర్ఫామ్ ఆర్ హౌ కెన్ జనరేట్ ద మోడల్స్ యూజింగ్ ద స్టాకింగ్ అనమాట సో ఫస్ట్ విల్ స్పిట్ ద ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ యూజింగ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద క్రాస్ వ్యాలిడేషన్ సెట్ దెన్ వీ బిల్డ్ ద ఫర్ ఈచ్ పార్ట్ వీ బిల్డ్ ద మోడల్ ప్రతి ఒరిజినల్ డేటా సెట్ తీసుకుంటాము తర్వాత ప్రతి దానికి మనము మోడల్ ని జనరేట్ చేస్తాము సో వచ్చినటువంటి మోడల్ ఇంటర్మీడియట్ మోడల్ ఉపయోగించి మళ్ళీ నెక్స్ట్ లెవెల్ మోడల్స్ క్రియేట్ చేస్తాం ఫర్ క్రియేటింగ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ మోడల్ వీ ఆర్ యూజింగ్ అనదర్ ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ న్యూ ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ ని ఉపయోగిస్తాం అనమాట సో న్యూ ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ ఉపయోగించి మోడల్స్ జనరేట్ చేసినప్పుడు సేమ్ మోడల్స్ ని న్యూ ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ ఉపయోగించి మళ్ళీ ట్రైన్ చేస్తాం అప్పుడు మీకు సెకండ్ లెవెల్ మోడల్స్ క్రియేట్ అవుతాయి సెకండ్ లెవెల్ మోడల్స్ ని టెస్ట్ చేస్తాం అనమాట టెస్ట్ చేసినప్పుడు మీకు కావాల్సిన యాక్యురసీ అనేది వచ్చింది అనుకోండి దెన్ వి స్టాప్ ద స్టాకింగ్ అనమాట మీకు కావాల్సినటువంటి యాక్యురసీ అనేది రాలేదు రాలేదు అనుకోండి సెకండ్ లెవెల్ మోడల్స్ ని మళ్ళా న్యూ ట్రైనింగ్ ఇంకో డే ఇంకో డేటా సెట్ ఉపయోగించి మళ్ళా వాటిని ట్రైన్ చేస్తా ఉంటాం దెన్ ఇట్ విల్ జనరేట్ ద థర్డ్ లెవెల్ మోడల్స్ అనమాట సో ఇలా డిఫరెంట్ లెవెల్స్ మోడల్స్ జనరేట్ చేస్తాం ఇట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లెవెల్ వీ విల్ ఎగ్జామిన్ ఆర్ వీ విల్ టెస్ట్ ద యాక్యురసీ ఆఫ్ ద మోడల్ ఆర్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద మోడల్ టు స్టాప్ ద స్టాకింగ్ అనమాట స్టాకింగ్ ప్రాసెస్ ని స్టాక్ ఆపటానికి మనం చెక్కింగ్ చేస్తూ వస్తాం అనమాట సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఎన్సాంపుల్స్ టెక్నిక్స్ that are present in your syllabus and mark so voting classifier bagging and pasting random forest boosting and stacking